Oke, okay, mari kita review untuk basic info dulu. Jadi ini contact information dia. Booking boleh call direct dengan contact yang di atas ini. Uh, sebab staff dia kan, dia booking melalui menulis di dalam uh, kertas saja itu. Uh, jadi booking tu mesti dari WhatsApp lah, call ataupun WhatsApp saja. Tidak ada cara lain. Uh, tidak perlu bayar deposit. Uh, bila sampai sana itu kita pay bayar ikut cash lah. Uh, bayar cash. Uh, saya cadangkan, galakkan book awal-awal sebab uh, kalau cuti itu memang sangat popular lah susah tu mau dapat booking. Jadi booking awal-awal lah. Uh, harga dia uh, murah. Enam belas ringgit satu orang. Uh, asalkan dua belas tahun ke atas tu memang enam belas ringgit lah. Sudah termasuk dia punya entrance fee, sudah termasuk dia punya camping fee. Jadi enam belas ringgit setiap hari. Uh, Kanak-kanak waktu saya pergi tu free. Jadi boleh kontak dengan uh, telefon nombor tu untuk dapat lebih detail. Uh, dan tiada sudah charge tambahan untuk camping lot dia, camping site nya. Tapak tu memang free lah. Jadi bayaran itu hanya untuk kepala. Check in time dua dua uh, petang. Uh, check out time dua belas tengah hari. Uh, biasanya kalau tiada campus sebelum tu ada kosong boleh. Boleh pacak awal lah hari itu saya pergi awal memang kosong jadi memang pacak awal lah. Ada juga fasiliti lain uh, yang boleh disewa ada bilik dorms ada bilik dua orang queen bed uh, juga ada villa yang ada berapa bilik dua villa dia dua bilik ke tiga bilik dengan dapur dia lah memang boleh sewa selain daripada tempat camping. Okay jadi next kita tengok kepada dia punya camping ground ada dua pilihan. Satu adalah ground camp uh, di mana uh, camping open air. Yang kedua boleh camping di dalam dia punya wooden hut, dia punya pondok itu. Pondok dia agak besar juga. Kalau dua saiz unta boleh uh, dan ada roof lah. Jadi kalau kita lihat daripada dia punya picture drone ini, sebelah sini adalah campsite nya yang open air. Sebelah sini adalah campsite nya yang pondok yang pondok kecil itu. Jadi tempat ground camping ini, open air ini, dia jenis yang batu. Dia rocky ground guna gravel lah. Jadi kita lihat di tepi dia tu memang ada grass. Jadi masing-masing boleh pilih lah di mana kita mau uh, camping. Sama ada yang mau di tengah full ground uh, batu ataupun di tepi ada rumput-rumput sedikit lah. Biasanya yang untuk kita camping ni kan, kita booking ni, dia boleh book untuk sepenuhnya tempat lah. Jadi waktu kami booking itu memang seluruh campsite uh, ground camp ini kami sendiri sajalah kawan saja. Uh, jadi campsite yang sebelah batu ini dia ada dekat dengan tandas. Uh, yang di atas tu atap hijau tu memang tandas lah. Sebab dekat tandas ni memang sangat mudah lah. Kami ada budak-budak kecil malam-malam pergi tandas pun sangat convenient lah, sangat senang senang pergi. Cuma masalah yang batu-batu ni kan. Tempat kami uh, camping ni, kami juga letak satu ruang tempat lepak lah. Kami letak tu canvas untuk tempat duduk, tempat jalan. Wah, tapi dia punya batu tu ada yang tajam bah. Jadi agak sakit juga lah. Dari segi size campsite nya ini, campground nya ini agak besar. Jadi saya pakai fly sheet yang 8 meter kali 6 meter. Memang giant size dia itu pun muat. Jadi dari sebelah pole ke pole ini, dah 10 meter lah daripada pole ke pole. Sebelah yang panjang itu pula, yang itu saya rasa saya rasa itu sampai 25 meter gitu. Jadi saya pasang dome shelter, dome plus dome, dua ni senang-senang lah boleh muat. Dan untuk yang wooden hut ini, uh, pondok ini untuk camping, dia punya kebaikannya tu dia tidak batu, jadi uh, tidur di atas papan jadi sangat selesa lah. Uh, tapi dia jauh lah dari tandas, dia kena... Uh, limpas limpas pula dia kena jalan raya baru sampai uh, tandas di sebelah campground tadi itu satu lagi kelemahan dia yang lain ya dia punya pondok ni kan memang laluan utama lah ataupun pintu utama salah satu daripada hiking trailnya jadi walaupun kita book dia punya pondok orang lain masih boleh masuk pondok lah masuk pondok lalui pondok baru masuk kepada hiking trail. Jadi separuh pondok tu memang uh, private, yang separuh tu orang masih lalu lalang lah. Jadi saya rasa kalau mau booking mau tinggal sana uh, 
mungkin masih ada orang luar. Dan, dan dia punya tempat tu pun tidak terlampau besar lah, agak kecil lah. Uh, sebelah half pondok tu untuk satu unta, half lagi itu untuk satu unta lah. Jadi itulah saiz dia itu. Okay, sebelum kita lihat kepada suasana campsite ni, kita patri dulu uh, jalan yang menuju ke Gunung Alap ini. Jadi kalau kita tengok sini daripada Dongongon menuju ke arah Tambunan. Uh, Shell ini adalah last petrol station. Tempat terakhir boleh pam petrol jadi pastikan pam penuh baru pergi ke Tambunan. Jadi perjalanan lebih kurang satu jam lah sampai junction Alap. Uh, jalannya jenis jalan macam ni, jalan bukit, jalan kampung, dia satu laluan, uh, satu lane lah. Jadi bila drive tu hati-hati, uh, kalau tidak biasa bukit, jadi kenal slow sikit lah. Kalau sudah orang Sabah biasa tu, kamu tahu lah bahkan uh, jalan macam mana KK Tambunan ini. Nanti sampailah uh, satu kedai, ini kedai makan, kedai kopi alap, ngam-ngam di depan junction masuk ke Gunung Alap lah. Di sini boleh makan tengah hari, boleh makan kecil-kecil, uh, makan main-main, minum kopi, ada jual apa. Kita tengok dia ada jual pau, ada jual burger, ada jual goreng-goreng, ada uh, macam-macam lah. Harga dia oke okay juga. Uh, ada barang yang mungkin mahal sikit, tapi biasalah kalau di atas bukit ni bukan juga senang kan. Orang mau bawa makanan, jadi oke okay lah, boleh makan lah. Best juga kan makan sini sejuk-sejuk, relax-relax, order dulu makan sebelum pacak kema nanti. Dari kedai itu, uh, terus sambung, tunai ini junction dia. Tidak jauh, memang depan-depan saja, masuklah. Cuma dari junction ini, jalan dia makin kecil lah. Tadi itu kira boleh drive, laju juga. Tapi mulai sekarang, kena slow sikit. Uh, jalan dia jenis yang bukan orang bilang single carriageway, yang kita bilang tuh jalan kongsi lah. So, memang dia sempit sikit. Uh, tapi disebabkan tidak juga banyak kereta di sini, jadi oke okay lah. Ada satu bahagian jalan ini, dia agak curam sikit. Tapi boleh, tiada tiada masalah. Semua kereta pun boleh naik, uh, tidak juga bahaya lah. Jadi tempat ini memang accessible lah, senang. Nah, ini nah, kita sampai sudah. Uh, office dia ni sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ni uh, office dia, tempat pondok camping pun di sini juga. Cuma yang campsite ground tu, tu nak di depan sikit sebelah kanan. Okay, nextnya kita lihat kepada facility campsite Gunung Alap. Jadi memang ada tandas lah. Tandasnya ada hot water heater untuk shower. Cuma kalau saya, saya lebih suka uh, kasih kettle lah 5 liter, taruh dalam baldi baru cukup panas. Macam dia punya tu tidak terlampau panas juga lah. Uh, ngam-ngam di depan campsite juga di sini jadi oke okay lah bagus uh, kalau kitchen uh, daripada campsite tuh kita naik tangga sini selepas tandas jalan keliling lah ini hostel kah ini uh, ini dom eh, eh bukan apa nih ini dipanggil bilik ada empat bilik yes ada empat bilik queen bed di sini jadi kiri kanan kiri ada dua bilik sini sebelah kanan ada dua bilik Jalan keliling bangunan ini di belakangnya itu memang kitchennya lah. Jadi kalau dari sebelah pondok sana tu boleh juga ada laluan ya. Limpas tu nah jalan raya kecil. Ada laluan kaki lah boleh naik ke sini uh, ke kitchen. Jadi di depan kitchennya ini ada dining lah. Dining hall ini boleh duduk ada meja, ada kerusi. Lepas masak, shock juga duduk sini. Makan-makan uh, lah. Jadi sangat uh, sangat senang. Uh, kerusi pun sudah ada, meja pun sudah ada. Kitchen dia ini kalau kita di campsite kena sewa lah RM20 setiap hari. Jadi tidak kira berapa packs, RM20 satu hari. Memang dia ada lengkap juga. Ada stove, ada pinggan bangkok, ada pot, ada boleh masak lah, ada kuali juga. Uh, ada peti sejuk juga itu. Jadi woy, memang best lah, lengkap lah. Jadi bawa saja apa-apa yang tambahan. Uh, di alap ni dia banyak hiking trails ada yang senang kepada yang sederhana kepada yang susah sikit yang paling susah tu memang kena ada guide lah kena kena register lah 
yang kami jalani yang paling senang punya paling pendek juga dia punya distance untuk budak-budak tengok dia jalan di atas uh, laluan yang sudah siap kena pasang uh, ada juga uh, trail lain yang memang jalan di atas lantai lah uh, macam gambar ini jadi pada yang kami ambil ni tengok budak kecil saya ni pun oke okay, saja senang lah memang senang jadi tengok-tengok pokok cari-cari okit kalau datang satu-satu orang mungkin boleh nampak tu uh, burung lah bawa teropong bawa kamera yang ada zoom lah uh, shock lah jalan-jalan ada juga aktiviti lah uh, budak-budak saya uh, eh macam 3-4 kali mereka pergi hiking trail ini jadi selepas ini pergi lagi yang satu lagi sana lepas tu jalan lagi masih baik saya ada juga kawan-kawan lah yang memang pandai enjoy uh, hiking mereka tolong bawa lah Uh, jadi shock lah ada experience uh, Sini pun ada elektrik Kalau kita tengok gambar tadi video tadi pun memang ada plug point lah Jadi di campground itu Ground campsite itu plug pointnya di sebelah tandas Kalau di pondok itu Memang di pondok dia sendiri ada plug point lah Jadi boleh saja pakai uh, Memang tahan lah Biasanya dia guna generator 24 jam Tapi waktu kami camping hari itu Satu generator dia rosak Jadi half the time lah setengah masa saja Oke, okay, last part lah ini. Uh, jadi environment dan scenery dia. Uh, tempat ni kalau hujan tidak berapa waktu saya camping hari itu. Jadi dia terpulang kepada dia punya musim. Waktu saya tu renyai-renyai lah hujan renyai-renyai. Memang ada basah juga. Uh, cuma dia bukan jenis yang kuat hujan lah. Uh, suhu kalau pagi memang sejuk lah, shock lah. 18 hingga 24 walaupun ada matahari juga. Uh, tetapi dia macam masih sejuk-sejuk shock yang tengah malam itu wah itu memang sejuk jadi untuk tempat tidur tuh kena ready-ready lah bawalah uh, pastikan cukup uh, untuk tidak terlampau sejuk terutamanya yang budak-budak lah untuk kami sebab kami uh, tidur atas airbed jadi saya letak dulu tuh aluminium supaya dia reflect lah dia punya heat tuh supaya menjaga dia cukup panas Uh, saya juga berikan mereka sleeping bag dan juga kain kain panas lah. Untuk angin tidak berapa kuat angin tempat ini. Uh, waktu kami tu langsung tiada angin lah. Tetapi, oi shock pula dia punya tu kabus tu. Wah, kalau tengok misty dia tu, oi memang shock. Uh, tapi tidak terlampau sejuk sebab dia tidak berangin. Uh, memang enjoy lah, memang enjoy betul. Untuk haiwan binatang. Uh, yang binatang kecil-kecil wildlife tu kalau waktu hiking tu boleh nampak lah ada bird watchers memang suka tempat uh, macam ni uh, tiada binatang yang datang kacau lah tiada hari tu memang tiada anjing tiada kucing, tiada kerbau uh, tiada lah tiada yang bikin kacau kecuali malam-malam tu ada tu tikus hutan kan itu tikus hutan jadi makanan kena pastikan simpan uh, sampah mesti simpan buang dengan tempat yang ngam lah Uh, supaya tidak uh, menyusahkan nanti pagi bila bangun itu kan uh, dia punya pemandangan sini memang cantik uh, pokok-pokok bukit-bukit -pokok, uh, uh, memang dia punya kabus tapi kalau nak uh, dapat ambil uh, yang cantik betul gambar susah sikit lah mau ada drone baru dapat uh, macam kami biasa-biasa kamera mau pandai cari angle lah tidak berapa senang mau ambil gambar sebab tidak macam kundasangkan ada gunung Kinabalu wah cincai ambil saja memang cantik sini sunrise tiada sunset tiada uh, kecuali ada drone baru boleh nampak sunrise sunset lah jadi memang begitulah uh, tapi dia punya kabus lah kabus dia memang cantik pokok dia tu memang cantik Oke okay, itu saja, thanks for watching, kalau ada apa-apa boleh komen, uh, tolong like and subscribe ya, oke okay, take care.